எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம் முதல்ல நம்ம விவசாயியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் விவசாயத்திற்கு என்னென்ன வேணும் என்னென்ன பணி நம்ம செய்யணும் உழவனாக என்ன செய்யணும் உளத்தியாக என்ன செய்யணும் உளத்திகளின் பங்கு அளப்பரிய விஷயங்கள் இது உளத்திகளின் வேலை இருந்தால்தான் உழவர்கள் ஜெயிக்க முடியும் அதுதான் நேற்றைய கதை ஜெயிச்ச உழவர்கள் அதுக்கப்புறம் அம்மையார் சொன்னது மாதிரி சந்தைப்படுத்துறதுங்கிறது மிக மிக முக்கியம் சந்தைப்படுத்தாத ஒரு விவசாயி உழவனாகவே இருக்க முடியாது காலம் அவர்களை அப்புறப்படுத்திவிடும் இதுதான் நிதர்சனம் அதனால் நம்ம வந்து செய்கிறதும் நம்ம செய்யணும் அதை சந்தைப்படுத்துவதும் நம்ம செய்யணுங்கிற ஒரு பெரிய அரிய கோட்பாட்டை மிக அருமையாக ஒரு பெரிய குழுவோட தலைமை பொறுப்பில் இருந்து அந்த தலைமை பொறுப்போடு நடத்தி கொண்டிருக்கிற அம்மையார் நீடு வாழணும் நிறைந்து வாழணும் மகிழ்ந்து வாழணும் இதை நான் வார்த்தைகளில் சொல்லிட்டேன் எனக்கு ஒரு வருத்தம் உண்டு அம்மையார்கிட்ட ஏன்னா அம்மையாருடைய கணவரும் இங்கே இருக்கார் அதனால் சொல்கிறேன் அந்த அம்மா உடம்ப சரியாக பார்த்துக்கிறதே கிடையாது நான் வார்த்தைகளில் நீடு வாழணும்னு சொல்கிறேன் நிறைந்து வாழணுங்கிற மகிழ்ந்து வாழணும்னு சொல்கிறேன் தன்னுடைய உடலையும் மற்ற குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களையும் இந்த பொது விஷயத்திற்கு வந்தால் அப்படியே மறந்துடக்கூடிய ஒரு நிறைய நபர்கள் நான் பார்க்குறேன் அது மாதிரி இதில் இந்த அம்மையார் கொஞ்சம் நீங்களும் ஜெயிக்கணும் உங்கள் அமைப்பும் ஜெயிக்கணும் அப்போ தான் உங்கள் நாடு ஜெயிக்குங்கிறத நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது ஒரு முக்கியம் இந்த அம்மையார் மிக அருமையாக சிஇஓவாக இருந்தும் வேலை நிறைய பொறுப்புகளில் இருந்து வெற்றி அடைகிறாங்கன்னா அதுக்கு அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய நீங்கள்லாம் தான் காரணம் அந்த உறுப்பினர்களும் இயக்குநர்களும் மிக அருமையாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஏன்னா நிறைய எஃபிஓ நம்ம பார்க்குறோம் எனக்கும் தெரியும் நானும் போய் அவர்களோட பழகிறேன் நிரம்ப ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெருமளவில் தோற்று போனது தான் நிறையா இருக்குது இது ஒரு வருத்தமான பதிவு தான் அதற்கு காரணம் என்னென்னா தன் பொறுப்பை தான் உணராதவர்கள் ஐயா சொல்கிறப்ப சொன்னாங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்குது இதை வந்து வெற்றி அடைய வைக்கணும் அப்போ அதுதான் உண்மை எல்லாருக்குமே ஒரு பொறுப்பு இருக்குங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த வகையில் மிக அருமையாக இந்த கடையை என்ன துவைக்கிறீங்க அமுல் நிறுவனம் உங்களை மாதிரி ஒரு கூட்டமைப்பாக இருந்து தான் இன்றைக்கி உலக மலரில் ஏற்றுமதிக்கே அவங்க பெரிய இடத்துல இருக்காங்க இந்த பாவை என்ற பாவையர்கள் உங்களுடைய படைப்பு வளநாடு சார்பு உற்பத்தியாளர்கள் நிறுவனம் என்பது நிச்சயமாக ஏதோ சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக நான் சொல்லலை உங்களால் உங்களது பொறுப்பை உணர்ந்து பொறுப்பை நீங்கள் தட்டி கெழுக்காமல் இருப்பீர்களே ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடத்துல நீங்கள் சென்டர்ஸ் போடுவதற்கு மிக அருமையான நேரம் இது உங்களுக்கும் அதில் நிறைய விஷயம் தெரியுது தலைமை பண்பு உள்ள ஒரு தலைவரையும் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க நபார்டு ஐயா நிறைய நபார்டு ஏஜிஎம்ஸை நம்ம பார்த்துட்டு வர்றோம் அவங்களுடைய ஜிஎம்ஐ பார்க்குறோம் நல்ல உழவர்களுக்கு அதாவது அவ சரியான உழவர்களுக்கு அவர்கள் நிரம்ப செய்வதற்கு தயாராக இருக்காங்க அதே மாதிரி லீட் பேங்க் வந்தாங்க அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங்லேருந்து வந்தாங்க இவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு நல்ல விஷயத்த செய்ய முடியும் ஆனால் ஓட போகிறது நீங்கள் தான் நம்ம தான் அதில் நீங்கள் வந்து சோர்வாக இருந்தீங்கன்னா இந்த கடை இங்கே திறந்துருக்கமே இது ஓடும் யாரோ வந்து வாங்குவாங்க தயவுசெய்து அப்படி நினைக்காதீங்க எவ்வளோ உறுப்பினர்கள் இருக்கீங்க இந்த சர்ச்சை வளநாடில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு பேர் உறுப்பினர்கள் இருக்கீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா இது ஒரு முக்கியமான விஷயமா நான் கருதுறேன் யாரோ ஒரு சகோதரி யாரை வேணா இருக்கட்டும் உங்க வீட்டுக்கு சாப்பாடு பொருள் அரிசி உப்பு புளி மிளவா கறிகாய்கள் பால் ஒரு உத்தேசமா எவ்வளவு வாங்குறீங்க மூவாயிரம் ரூபா வாங்குறீங்க எவ்வளவு உறுப்பினர்கள் சொன்னீங்க அதுல எவ்வளவு குறைச்சாலும் எவ்வளவு கொண்டு வரலாம் ஐநூறு ரூபா எழுநூறு எழுநூறு உறுப்பினர்கள் எஃபெக்டிவா வைங்க மூவாயிரம் எழுநூறு பேர் வாங்கினா எவ்வளவுதாச்சு வணிகம் என்பது யாரோ ஒருத்தர் வந்து வாங்குவாங்கன்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க நாங்க ஏன் சார் இங்க வாங்கணும் ஏன்னா நானும் நம்மால் வர ஐயாவும் பேராவூர்ணியில் ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது அங்க ஒரு உழவர் எங்களை கேட்டார் நாங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கோம் மேடையில அப்ப அவர் சொன்னாரு ஜீரக சம்பா அரிசி எங்கள்கிட்ட இருபத்தி ஏழோ முப்பத்தி ரெண்டு மூட்டை இருக்கு அதை விற்கணும் எங்க போய் விற்கிறதுன்னு கேட்டார் அந்த உழவர் நம்மால் வர ஐயா விற்கணுமா சித்தரையா நீங்க பதில சொல்லுங்க அப்படின்னாரு அப்போ நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட முப்பத்தி ரெண்டு மூட்டை வச்சுருக்கீங்க ஜீரக சம்பாவை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட
அப்ப அவர் சொன்னாரு இதெல்லாம் விலை கூட உள்ளது நான் சாப்பிடல நான் எங்கேயாச்சும் விற்கணும் ஆளை சொல்லுங்கன்னாரு அது அல்ல உள அதனாலதான் உழவர் தோத்து போறது நீங்கள் செய்கின்ற மிக அருமை இப்ப எவ்வளவு பேர் இங்க வந்திருக்கீங்கல்ல கையில கைப்பை வச்சிருக்கீங்கல்ல இந்த கைப்பை எவ்வளவு பேர் வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கே அந்த கேள்வி எத்தனை கை தூக்குங்க மிக சிறப்பு அவர்களுக்கு கை தட்டலாம் அப்ப நம்ம பொருளை நாமே முதலில் வாங்கணும் நம்ம அரிசியை வாங்கணும் இங்க இழுப்பு சம்பா இருக்கு பாருங்க இழுப்பு சம்பாலாம் மிக அருமையான அரிசி விலைய வந்த உடனே எல்லா விலையும் நான் பார்த்தேன் மாப்பிள்ள சம்பா வந்து தொண்ணூறு ரூபா போட்டிருக்கீங்க கிலோ நாற்பத்தஞ்சு ரூபா அரை கிலோ போட்டிருக்கீங்க தொண்ணூறு ரூபா வச்சிருக்கீங்க நூற்றி இருபது ரூபா விற்கப்படுது சென்னையில் இல்லை அதர் தன் சென்னை திருச்சி மாதிரி தஞ்சாவூர்லேயே நூற்றி இருபது ரூபா விற்கிது இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் உடனே தொண்ணூறு நூற்றி இருபது ஆக்கிறதுக்கு சொல்லலை உங்களுக்கு சந்தை வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது நம்ம அதை பார்க்கல அரிசிகளில் நிறைய வேலை பார்த்துருக்கு இருந்தாலும் அதை சொல்கிறேன் கருப்பு கவுனியை விட மிகச்சிறந்த அரிசி மாப்பிள்ளை சம்பா ஆனால் நிறையா கருப்பு கவுனியில் நம்ம ஒருத்தர் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அரங்கில் ஒரு அரிசியை பற்றி பேசுகிறப்ப அந்த அரிசி முதலிடம் போயிடுது மாப்பிள்ளை சம்பாவுக்கு நிறைய ஆய்வெல்லாம் பண்ணியிருக்கு கவுனியை விட மாப்பிள்ளை சம்பா சிறப்பாக இருக்குது கவுனியை விட நீ ஏன் நான் அதை சொல்கிறேன்னா அந்த மாதிரி நான் கம்பேர் பண்ணுறது கிடையாது கவுனி தான் உயர்ந்த அரிசின்னு எல்லோரும் கவுனி கவுனி கவுனின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா எல்லா அரிசியுமே மிக உயர்ந்தது பாரம்பரிய அரிசியில் அரிசிங்கிறது வந்து அருமருந்து அருமருந்து சரி இந்த கடையில் இருக்கிற பொருட்களை வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க வெளியூர்லேருந்து வந்து காரம் நினச்சிட்டு வாங்கிட்டு போவாங்கன்னு தயவு செய்து நினைக்காதீர்கள் நாம் சாப்பிட்டு மிச்சத்தை தான் விற்கிறதுக்கு சந்தைப்படுத்துகிறோம் ஒன்று இன்றைக்கி எதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கடைகள் வரணும் இது ஒரு மளிகை கடையாவோ காய்கறி கடையாவோ தயவு செய்து நான் பார்ப்பதில்லை நீங்களும் பார்க்காதீங்க அப்போ இது என்ன கடை உங்களுக்கு ஜுரம் வந்தால் எந்த கடைக்கு போவீங்க எந்த கடைக்கு போவீங்க மெடிக்கல் ஷாப்பு வேறு ஏதாச்சும் ஒரு உடல் உபாதை வந்து எங்கே போவீங்க மெடிக்கல் ஷாப்பு ஹாஸ்பிட்டலு இது கிட்டத்தட்ட மெடிக்கல் ஷாப் மருத்துவமனை அப்படின்னா இந்த அரங்கு தான் இந்த கடை தான் எதை சாப்பிட்டால் எதை தீரும் எதை சாப்பிட்டால் எது வரும் அப்படிங்கிற அறிவு மட்டும் நமக்கு வந்துருச்சுன்னா இந்த கடை உங்களால் விற்க முடியாது ஏன்னா இவ்வளவு இன்னைக்கு எவ்வளவு ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க இயற்கை உள்ளவர்கள் வந்து மிக 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 கம்மியாக தான் இருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மாறுப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் ஐந்து சதவீதத்துக்கு கீழே தான் அப்படின்னா நினச்சி பாருங்க ஐந்து சதவீதத்திற்கும் கீழே ஆனால் உணவை தேடுகிறவர்கள் நிரம்ப இருக்காங்க எல்லாருக்கும் தகவல் போயிடுச்சு ஆர்கானிக்கா 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 ஆர்கானிக்கான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆர்கானிக் அல்லாத பொருட்களையே ஆர்கானிக்குன்னு விற்கக்கூடிய இடங்களையும் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த பொருள்களை ஏன் இங்கே வந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னா குறிப்பாக ஒரு சில புள்ளி வரதை தெரிஞ்சுங்க நீரிழிவு நோய்னு சொல்லக்கூடிய சர்க்கரை வியாதி நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டுருக்கு அரசு அதை குறித்து கவலை கொள்ளுது மருத்துவ உலகம் கவலை கொள்ளுது மருத்துவர்கள் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியல என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல ஒரு லெவலுக்கு மேலே என்ன பண்ணிடுறாங்க சர்க்கரை வியாதிக்கு மருந்து கொடுக்குறாங்க இந்த அம்மா திரும்பி திரும்பி என்கிட்ட வந்து ஒரு மருத்துவராக சர்க்கரை வியாதி இவ்வளோ மருந்து கொடுத்து எனக்கு சரியாக வரலையேன்னா அம்மா இருபது வயசுலேயே இப்போல்லாம் நிறையா பேருக்கு சர்க்கரை வியாதி வந்துருச்சு உங்களுக்கு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசில் வந்திருக்கிறது ஒன்றும் பெரிய தப்பு இல்லைன்னு சமாதானப்படுத்துகிறேன் ஆனால் நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு யாரும் வரலையே தவிர உங்கள் அப்பாவுக்கு வந்துச்சா உங்கள் அம்மாவுக்கு இருக்கா உங்கள் தாத்தாவுக்கு இருந்துச்சா அப்போ உனக்கும் இருக்குன்னு சமாதானப்படுத்துகிறாங்களே தவிர அந்த எந்த நோயையும் சரி பண்ண ஆட்கள் இல்லை நீரிழிவு நோய் கிட்டத்தட்ட பத்து பேர் நீங்க இருக்கோம்னா பத்து பேர்ல நாலு அஞ்சு பேருக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்கு ரத்த கொதிப்பு ஆறு ஏழு பேருக்கு இருக்கு ஏழு பேருக்கு ரத்த கொதிப்பு இருக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இதெல்லாம் எப்படி போக்கணும் நான் இயற்கை மருத்துவராக இருக்கிறதுனால அதை சொல்றேன் இந்த கடை ஒண்ணுதான் உங்களை பர்ஃபெக்டா குணப்படுத்தும் ஏன்னா நாங்களும் கடை வச்சிருக்கோம் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அந்த பொருள்கள் தான் அந்த இயற்கை உளவாண்மையில் ரச நஞ்சு அதாவது ஆர்கனோக்ளோரின் ஆர்கனோ பாஸ்பெட்னு மரு இவங்க மாதிரி வேளாண்மை படித்தவர்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா கொடிய நஞ்சுகள்லாம் முலாம் பூசப்பட்ட அந்த உணவு உண்பது தான் முதலில் இந்த நோய்க்கு மூல காரணம் அந்த உணவுலேருந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் உங்கள் பிள்ளைகள் இருக்காங்க பேர பிள்ளைகள் நமக்கு இருக்காங்க அவர்களெல்லாம் நம்ம எந்த வேணாலும் கொடுத்து ஆளாக்கணும்னா வளர்த்தோம்னா அவர்களுக்கு எந்த நோய் வந்தாலும் இந்த உலகத்தில் யாராலும் சரி செய்ய முடியாதுங்கிறத தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கிங்க அப்போ ரத்த கொதிப்பாக இருக்கட்டும் குழந்தை பேர் தன்மையாக இருக்கட்டும் தோல் வியாதியாக இருக்கட்டும் எவ்வளவோ பிரச்சனை சிறுநீரக பிரச்சனை அவ்வளோ பேருக்கு வந்திருக்கு இதயம் சார்ந்த நோய் அவ்வளோ பேருக்கு இருக்குது இந்த பிரச்சனையெல்லாம் தீர்க்கணும்னா அதுக்கு மருந்து தருவ
நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிறதுலேருந்து சாப்பிடக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் சாப்பிடக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் சாப்பிடக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளையும் எவ்வளவு நஞ்சு இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் எவ்வளவு இருக்கும் தயவு செய்து இதை புரிஞ்சுங்க உலக அளவில் ஆவணப்படுத்தியிருக்காங்க உலக அளவில் ஆவணப்படுத்தின ஒரு புள்ளி வருத்தை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உலக அளவில் ஆவணப்படுத்தின விஷம் என்னன்னா அமெரிக்கர்கள் அமெரிக்கர்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பிரஜையிலேருந்து தலைவர் வரைக்கும் உச்சபட்ச எல்லா மனிதர்களுமே தினசரி உண்ணக்கூடிய ஒரு உணவு இருக்கு இல்லையா அந்த உணவில் ஒரு நாளைக்கு ஏழு புள்ளி ஆறு மில்லிகிராம் ஏழு புள்ளி ஆறு மில்லிகிராம் உயிரை உடலை சிதைக்கக்கூடிய நஞ்சு உங்கள் உணவு மூலியமாக உள்ள போகுது யாருக்கு அமெரிக்க வாழ் மக்களுக்கு அதுக்கு அடுத்தது ஐரோப்பியர்கள் இருக்காங்க இல்லையா தயவுசெய்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஐரோப்பியர்கள் லண்டன்லாம் இருக்கு இல்லையா ஐரோப்பியர்கள் வந்து தினசரி உண்றதுல பனிரெண்டு புள்ளி ரெண்டு மில்லிகிராம் அவங்க உடம்புக்குள்ள நஞ்சு போகுது தண்ணி குடிக்கிறதுலேருந்து நீங்கள் இட்லி சாப்பிட்டாலும் சரி எது சாப்பிட்டாலும் அது வழியாக போகுது கனடா இருக்காங்க இல்லையா கன்னட தேசம் இருக்கு இல்லையா அந்த கர்நாடகம் இல்லை கனடா கனடா வந்து அவர்களுடைய உணவில் பதிமூணு புள்ளி மூணு மில்லிகிராம் தினசரி உணவாக போகுது இதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கடையை எதிர்க்கா நீங்கள் பண்ணக்கூடிய வேலை இந்த உலகத்தில் யாராலும் பண்ண முடியாது யாராலும் பண்ண முடியாது அவ்வளோ உயர்ந்த பணியை செய்கிறீங்க அந்த பணியை செஞ்சு நீங்க சௌக்கியமா இருக்கணும்னா நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்க நான் செய்கின்ற இந்த பணியின் முழு பரிமாணம் என்ன அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் நீங்க பண்ண முடியும் கனடா வந்து பதிமூணு புள்ளி மூணு மில்லிகிராம் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பிரஜைகள்ல இருந்து தலைவர்ல இருந்து எல்லாரும் சாப்பிட்றதுல தினசரி அவங்க வாய் வழியா உள்ள போறது தூங்கு வரை எடுக்கின்ற உணவு நீர் எல்லாத்திலையும் கலந்து நாற்பது மில்லிகிராம் உடம்புக்குள்ள போகுது அமெரிக்கா ஏழு புள்ளி ஆறுல இருந்துச்சு ஆஸ்திரேலியா நாற்பது வந்துருச்சு ஆஸ்திரேலியா அதாவது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எவ்வளவு நஞ்சு போயிட்டு இருக்குன்னு பாருங்க நாற்பது ஆஸ்திரேலியா ஜெர்மன் எவ்வளவு தெரியுமா அடுத்தது ஜெர்மன் நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது மில்லிகிராம் போகுது ஜெர்மன் ஜெர்மன் தேசத்துல பொறுப்புள்ள மக்கள் ஜெர்மன்ல நிறைய அர்கானிக் ஃபோரம் நிறைய மாநாடுலாம் அங்கே நடக்கும் நூத்தி இருபத்தி ஒம்பது இந்த பட்டியல் பெருசு இந்தியாவுக்கு வந்துடுறேன் இந்தியா எவ்வளோ தெரியுமா நீங்களும் நானும் நம் நாட்டில் இருக்கிற பெரியவர்கள்லேருந்து சிறியவர்கள் வரை நம்ம எல்லாரும் காலையிலேருந்து தூங்குற வரைக்கும் சைவமாக இருந்தால் சார் நான் சைவம் சார் அப்படின்னு நிறைய பேர் பெருமை அடைவாங்க ஒன்றும் பெருமை இல்லை சைவர்களாக இருந்தால் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மில்லிகிராம் டெய்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மில்லிகிராம்ஸ் கற்பனை பண்ணி பாருங்க அசைவர்களாக இருந்தால் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு பெரிய வேறுபாடு அங்கே இல்லை அசைவத்துக்கு கூட தான் ஆனால் முந்நூற்றி ஐம்பது முந்நூற்றி அறுபது மில்லிகிராம் தினசரி போனால் இன்னைக்கு என் பேரனுக்கு தினசரி போச்சுன்னா அந்த பிள்ளை ஒரு இருபது முப்பது வயசில் சகல நோயோடு இருப்பார் சகல நோயோடு இருப்பார் உங்கள்கிட்ட சொத்து பத்து இருக்கலாம் பணம் சம்பாதிக்கலாம் அந்த பணத்தை வச்சு மருத்துவத்துறைக்கு போகிறீங்க மருத்துவத்துறை எந்த ஒரு தீர்வையும் தராது உங்கள் பிள்ளைக்கு அப்போ அங்கே இது எங்கே பிரச்சனை நான் உண்ட உணவு குடித்த நீர் இது எல்லாமே நஞ்சாயிட்டுருக்கு இந்த நஞ்சிலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு தான் இயற்கை விவசாயம் ஐயா சொன்னார் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்தேன் இந்த இயற்கை விவசாயத்திற்கு வந்த அப்படிங்கிறப்ப அம்மா கொடுத்த அறிவுரை வந்து இன்றும் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த வேளாண்மையை நஞ்சில்லா ஒரு உளவாண்மையை நீங்கள் எடுக்க ஆரம்பித்தா மட்டும்தான் இந்த பொருள்களை பத்திரமா கொண்ட இந்த மாதிரி எல்லாம் வைக்கவே கூடாது இன்னும் வைக்கவே கூடாதுன்னா என்ன சொல்றேன்னா அவ்வளவு பத்திரமா வைக்கணும் ஏனோ தானோனு வைக்க கூடாது அதை ஏன் அதை நான் சொல்றேன்னா அதுவும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சேலத்துல ஒரு கருவப்பிள்ளையே நாங்க வாங்குறோம் நான் சொல்றது வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருடங்களுக்கு முன்னால் கருவப்பிள்ள வணிகத்திற்காக சேலத்துல போய் ஒரு தேர்வு செஞ்சு இயற்கை விவசாயிட்ட வாங்குறோம் அந்த இயற்கை விவசாயிட்ட கருவப்பிள்ளைய வாங்கி டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணணும் தஞ்சாவூரில் இருக்கிற நிறுவனத்துக்கு கொண்டு வந்து டெஸ்ட் பண்ணோம் நஞ்சித்தன்மை இல்லாமல் இருந்துச்சு சரின்னு அவங்கள்ட்ட வாங்கி அந்த கருவப்பிள்ளையை கட்டுக்கட்டாக கட்டி பஸ்ஸு மேலே தூக்கி போட்டு தஞ்சாவூரில் கொண்டாந்து இறக்கி எங்கள் ஆசைக்கு அதில் கொஞ்சம் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணால் நிறையா நஞ்சு வந்துருச்சு எங்களுக்கு பயம் வந்துருச்சு அதே கருவப்பிள்ளை தான் அப்போ பஸ்ஸில் வரும் பொழுது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற நஞ்சு எல்லாமே நிறைய அது உறிஞ்சிக்கிட்டு நீங்கள் நஞ்சு இல்லாத இயற்கை விவசாயமாக ஆமாம் இந்த பொண்ணுகிட்ட தான் வாங்கணும் அது அங்கே இருந்தால் நஞ்சு இல்லை பஸ் அவுட் இறக்குனா நஞ்சு வருதுன்னா அந்த பொருளை பாதுகாப்பதிலும் ரொம்ப கவனம் இருக்கணும் ஏன் மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுட்டு போறியா போகிறாங்க அப்போ
கடுமையான பணியின் காரணமாக அது கூட கடந்து போயிருக்கலாம் நீங்கள் யாரோ ஒருத்தர் இருப்போம் மேடம் இதை செஞ்சு தான் ஆகணும் இப்படியெல்லாம் செய்யணும் இப்படி கலந்து நம்ம பலமாக பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங்னு சொல்கிறோம்லே எல்லாருடைய அறிவும் கலந்தாதான் இந்த கடை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நிறையா விஷயங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருந்திருக்கும் இதை விற்க வேண்டிய அவசியம் ஒரு நோயாளியை இந்த நாட்டில் நமது நாட்டில் இல்லாமல் அப்புறப்படுத்துவதற்கு என்பதை புரிந்து கொள்ளணும் ஒரு நோயாளி என்பவனை உருவாக்காமல் இருப்பதற்கு தான் நீங்கள் எல்லாம் வேலை பார்க்குறீங்க நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து வேலை பார்க்குறோம் இதையும் தின்னுக்கிட்டு மாத்திரையும் போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது அறிவுடைமை கிடையாது மருந்து என வேண்டாவா யாருக்கு இந்த யாக்கைக்கு எப்போ அருந்தியது அற்றது போற்றி ஒடின் மிக அருமையாக சொல்கிறார் அப்போ மருந்தே இவன் நமக்கு வேணாம் மருந்தே நம்ம வைத்தியத்தையே போய் ரொம்ப காலம் ஆகுது டாக்டர்கிட்ட மருந்து சாப்பிட்டே ரொம்ப காலம் ஆகுது ரொம்ப காலம்னா ஒரு பத்து வருஷம் அந்த மாதிரி இருக்கிற குடும்பம் குடும்ப தலைவிகள் யார் இருந்தால் கை தூங்குங்க பத்து வருஷமாக நாங்கள் டாக்டர்கிட்டே போகல பத்து வருஷமாக டாக்டர்கிட்ட போகாத குடும்ப தலைவிகள் மனைமாட்சி இல்லாள்கன் இல்லாயின் வாழ்க்கை எனைமாட்சி தாயினும் நில் இல்லுகிறாரு என்ன தெரியுமா உங்கள் மனை உங்கள் இல்லத்தில் உள்ள பெருமை உங்கள் கணவர் பெண்டு பிள்ளைகள் எல்லாருடைய பெருமையும் எல்லாருடைய மாண்பும் எந்த ஒரு பெண்ணுக்கு அறிந்து தெரிந்து புரிந்து வைத்திருக்கிறதோ அந்த பெண் தான் அந்த குடும்பத்தை உயர்த்தக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் அது இல்லாத ஒரு பெண் அந்த வீட்டில் இருந்து அந்த ஆண் மக்கள் எவ்வளோ உயரத்தில் இருந்தாலும் அந்த குடும்பம் சரிந்து விடும் நான் சொல்லலை வள்ளுவர் சொல்கிறார் மனைமாட்சி இல்லாள்கள் இல்லா என் வாழ்க்கை எனை மாற்றி தாயினும் நில்லுங்கிறார் ராணுவ ராணுவ ஒழுக்கம் இருக்கட்டும் அது உளுந்தா உழுந்துட்டு போது நீங்க என்ன தான் பார்க்கணும் உடனே இம்பல்ஸா பின்னாடி திரும்பாதீங்க ஒன்னும் நடந்துடாது புரியுதா அப்ப எதை சாப்பிடணும் எப்ப சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடணும் எதை எதோட சேர்த்து சாப்பிடணும் அஞ்சரப்பட்டி இருக்கக்கூடிய அஞ்சரப்பட்டி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எவ்வளவு பேர் இருப்பீங்க எல்லார் வீட்டிலயும் இருக்கு தானே இங்க இங்க இருக்கிற இந்த பொருள் இருக்கு இல்லையா அந்த சிறுதானிய லட்டு இருக்கு இந்த இந்த முறுக்கு எல்லா கடையிலையும் தான் முறுக்கு இருக்கு இது என்ன முறுக்கு மிக அருமையாக அதான் பாரம்பரிய அரிசி செக்கில் ஸ்ரீதர் சார் சொன்னாங்கல்ல என்ன செக்குக்கு வந்து அவர் பாருங்க தரந்தரங்கிறாரு மானியம்மா எவ்வளோ பேர் வாங்குறீங்கன்னு தெரியல போ போய் அவரை வந்து அவரை தொல்லைப்படுத்தினீங்கன்னா அவர் இங்கே வராமல் இருந்துருவார் போனால் எல்லாரும் நம்மளை பிடிச்சிக்குவாங்கன்னு நீங்கள் தொல்லைப்படுத்த மாட்டீங்கன்னா அவர் பாட்டு ஃப்ரீயாக வந்து உட்காந்துருக்காரு அவர் போய் எங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம் வேணும் அந்த ஸ்கீம் வேணும் நீங்கள் நியாயமாக தானே கேட்குறீங்க நம்ம ஒன்றும் அத்துமீறி நம்ம செய்யலையே அத்துமீறி அவரும் தர முடியாது ரெண்டு பேருமே பயன்படுத்த முடியாது கொள்வதும் முடியாது கொடுப்பதும் முடியாது அப்போ ஒரு அடிப்படையாக மூவாயிரம் ரூபா சொன்னீங்க ஒரு குடும்பத்துக்கு ஐநூறுலேருந்து எழுநூறு குடும்பம் உங்கள்கிட்ட இருந்தாலே இந்த கடை மிக அருமையான ஒரு அந்த கெஸ்டேஷன் பீரியட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இடர்பாடுகளை தாண்டக்கூடியது பொதுவாக ஒரு தொழில் அது சிரமம் இல்லாமல் நடப்பதற்கு இருபத்தி நாலுலேருந்து முப்பத்தி ஆறு மாதம் வரும் ஆனால் இவ்வளவு உறுப்பினர்கள் உள்ளதுனால உடனே அது வரணும் உடனே வரலன்னா நீங்கள் தப்பு நீங்கள் வாங்கணும் இப்போ ஸ்ரீதர் சாரும் அவர் வீட்டுக்கு இங்கே தான் வாங்கணும் நீங்களும் இங்கே தான் வாங்கணும் நான் உங்கள்கிட்ட உறுப்பினர் நானும் இங்கே தான் வாங்கணும் நம்ம நம்ம வாங்க 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 தான் நம்மளை பாட்டு மற்றவர்கள் ஒருத்தர் நீங்கள் அதே மாதிரி ஹேண்ட்பில்ஸ் ஏற்கனவே நான் மேடத்திட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் ஜெயபால் சாரும் இருக்கிறப்ப பேசணும் நீங்கள் என்ன பொருள் வச்சுருக்கீங்க இதில் என்ன சிறப்பு அம்சம் இருக்குங்கிறத நீங்கள் க ஒரு சின்ன ஹேண்ட்பில்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஜோல்லாம் போய் மாட்டிக்கிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய குடியிருப்பு வளாகம்லாம் இருக்குல்ல அங்கே போய் ஒவ்வொரு வீடு வீடாக நீங்கள் சொல்லணும் வீடு வீடாக சொல்லணும் இது இந்த மாதிரி நாங்கள் இங்கே ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரியான இது கீழே எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆர்டர் இருக்குது உங்கள் வீட்டில் சிறு தேவைகள் இருந்தாலும் நிகழ்வுகள் இருந்தாலும் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய பிறந்த நாள் இந்த மாதிரி நே கல்யாண நாள் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கெட் கே கேதரிங் இருந்தாலும் அதற்கு எங்கள் பொருளை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் கொண்டாந்து கொடுப்போம் நீங்கள் எங்கள் கடைக்கு ஒரு முறை வந்து பாருங்கள் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக சைக்கிளாக சைக்கிள்னால் சுழற்சி முறையில் ஒவ்வொரு வளாகத்தில் நீங்கள் போகணும் ஒரு நாள் இந்த அம்மா போகலாம் ஒரு நாள் நானுமே கூப்பிட்டிங்கன்னா வருவேன் இதை பற்றி நம்ம அது மாதிரி ஒரு என்ரோல் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த கேதரிங்கை இந்த இடத்துல மிக அருமையாக உட்கார வச்சு மாதம் ஒரு கூட்டம் நீங்கள் போடலாம் அவங்க பொருள் வாங்கவே நீங்கள் சொல்ல வேணாம் அவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப பதிகிறப்ப நிச்சயமாக வரும் இதற்கு நானே ஒரு அனுபவம் என் கிடையே நான் அப்படி தான் செஞ்சேன் நீங்கள் அந்த
நம்ம நல்லா தானே விவசாயம் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா தானே கொண்டாந்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் என்ன இந்த ஆள்கிட்ட போய் நம்ம பேசுகிறது வந்து வாங்கிட்டு போனால் அந்த ஆளுக்கு நல்லது இல்லைன்னா நமக்கு என்ன அப்படி உட்காரக்கூடாது நமக்கு வந்து அதாவது ஒரு இந்த அறிவு இல்லாத ஒருத்தருக்கு நாம் அறிவை புகட்டணும் ஏன்னா உங்களுக்கு நிறையா தெரியும் இது என்ன விஷயம் இருக்குங்கிறத இதை நீங்கள் சொல்ல 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 தான் அவங்க ஓ இப்படி ஒன்று இருக்குது நம்ம தான் வாங்கி பார்ப்போமே ஒரு அரிசி வாங்குவோம் ஒரு பருப்பு வாங்குவோம் ஒரு பல்படி வாங்குவோம் பல்படி வாங்குவோம் பல்படியை நீங்களே செய்யலாம் நீங்கள் ஏற்கனவே நான் உங்கள் கூட்டம் பல கூட்டத்தில் மஞ்சள் எப்படி செய்வது விபூதி எப்படி செய்வது பேசியிருக்கேன் யாரும் செஞ்சிங்களா யாராச்சும் செஞ்சுருக்கீங்களா அதுக்கப்புறம் நாலஞ்சு பேர் செய்ய ஆரம்பித்து விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க மஞ்சள் அது மஞ்சளை வச்சு செய்யணும்னு சொன்னேன் அதை நான் திரும்ப இப்போ சொல்ல வேணாம் அது இப்போ ட்ரைனிங் எப்போ பேசுவோம் குங்குமம் அவ்வளோ டிமாண்டு விபூதி அவ்வளோ டிமாண்டு ஆனால் நம்ம வந்து விபூதி செய்யலை குங்குமம் செய்யலை சாதாரண விபூதி ஐநூறு ரூபா நம்ம நம்ம செய்யக்கூடியது அதை மதிப்பிடுறோம் அதுலேயே சில மருத்துவ குணம் சேர்க்குறோம் ஆயிரம் ரூபா ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ ஐநூறு ரூபா ஒரு கிலோ ஆயிரம் ரூபா ஏன் நீங்கள் செய்யக்கூடாது அதே மாதிரி கும்ப குங்குமமும் அதே மாதிரி தான் அப்போ நிறைய பொருட்கள் இருக்குது இது வந்து இது ஒரு துவக்கம் துவக்கம் தான் இது நிரம்ப நிரம்ப விஷயங்கள் இருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்ல வேண்டியது ஏன்னா இது வந்து என்னது ஒரு ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிற அளவுக்கு நான் இங்கே பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு சில சில விஷயத்தை நம்ம பதிவு பண்ணணுங்கிறது தான் அந்த கைவினை பொருள்கள்லாம் எந்த டீம் செய்கிறீங்க கைவினை பொருள்கள் சார் எங்கே உள்ளவங்க மிக அருமையானது நீங்கள் வந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்கிறேன் கேளுங்களேன் இது பெரிய அளவில் விற்கலை இல்லை பெரிய அளவில் விற்கலை பெரிய அளவில் இது போகலை அப்படி தானே அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் போகலை அப்போ வந்து மக்கள் வந்து வாங்கலை அப்படின்னு தானே நம்ம நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்மள்கிட்ட வந்து வாங்கலைன்னு இந்த இடத்துல நான் ஒன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இந்த நாடு அல்லது தேசம் கெடுவதற்கு கெட்டவர்களின் தீவிர கடினமான உழைப்பு என்று தயவு செய்து நினைக்காதீர்கள் நல்லவர்களின் சோம்பேறித்தனம் என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் நல்லவர்கள் சோம்பேறித்தனமாக நல்லவர்கள் கடினமாக உழைக்காமல் இருப்பதனால் கெட்டவர்கள் உழைத்தது தேசம் கெட்டு விட்டதாக நினைக்கின்றோம் அப்போ இது வந்து இருக்கட்டும் அந்த புகனால் வருது அப்படி வைங்க நான் குடிச்சுக்கிறேன் நிரம்ப விஷயங்களில் இந்த மாதிரியான கைவினைப் பொருள்கள் இந்த கழுத்தில் கா குறிப்பாக பெண்கள் சார்ந்த இது வந்து அவ்வளவு டிமாண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்றும் வேணாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு சில ஹோட்டல்ஸில் வேணால் நான் வேணால் உங்களை யார் கீ பர்சனோ அவங்களோட மேடத்தோடு வாங்க நான் வந்து உங்கள் ப்ராடக்டை பிளேஸ் பண்ண சொல்கிறேன் பெரிய ஹோட்டல்களில் அங்கே அவங்க வைக்கிற விலையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவீங்க நீங்கள் நீங்கள் கொடுத்த விலை வேறு அப்போ இதை தேர்ந்து எடுக்கக்கூடிய நபர்களை நம்ம இன்னும் தேர்ந்தெடுக்கலை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம இழுப்பப்பு சம்பா மாப்பிள்ள சம்பா ஜீரக சம்பா கண்டக சாலா இப்படி எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இப்படி அந்த ரோட்டில் அப்படி போகிறவர் வந்து வாங்கிட்டு போவார் இன்னும் வாங்கிட்டே போக மாட்டாங்க வைத்தீஸ்வரம் கோயிலில் ஒன்றும் சரியாவே இல்லைங்க வைத்தீஸ்வரங்களில் போகவே மாட்டாங்குது என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார் உங்கள்கிட்ட நிறையா விற்றுருது சார் உங்கள் இடத்துக்கு வந்து வாங்கிடுறாங்க சார் நான் கேட்டேன் என் இட என் கடையை பார்த்துருக்கீங்களா உள்ளுக்குள்ள தெருவில் என் வீட்டு உள்ள வச்சுருப்பேன் கடை தெருவெல்லாம் கிடையாது நான் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஏழு வருஷம் ஆகுது இருபத்தி ஆறு வருஷம் ஆகுது அங்கே வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க எப்படி வாங்கிட்டு போவாங்க எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கணும் நான் எவ்வளோ பேசியிருக்கணும் நான் ஒருத்தர் இப்போ சார் இங்கே என் இடத்து உள்ள வர்றாருன்னு வைங்க இவரை நான் விட மாட்டேன் இப்போ இல்லை அப்போ இப்போ வந்தார்னா அவரா என்கிட்ட வந்து பிச்சுட்டு போகிற வரைக்கும் பேசுவேன் அவரா சரி நான் வர்றேன் சார்ம்பார் அந்த ஸ்டேஜ் விட மாட்டேன் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணுவேன் அதை பற்றி எல்லாங்கிறது புள்ளிவரமாக சொல்லிவிடுவேன் ஆனால் பாதி அவர் மனசில் பதியும் பாதி பதியாது அடுத்த வாட்டி வருவார் என்கிட்ட சந்தேகம் கேட்கலான்னு பேசவே மாட்டேன் ரிப்பீட்டாக அவர் வந்தார்னா நான் பேசவே மாட்டேன் அவர் வாங்கி சாப்பிட்டு போய் அனுபவம் இருந்து அவருக்கு பலன் இருந்தால் திரும்பி வருவார் என் பொருள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது சரக்கு முருகா பழமொழி சொல்லுவாங்களே செட்டியார் முருகாம்பாங்க சரக்கு முருகா இருந்தால் செட்டியார் முருகா இருக்கலாம் சரக்கு முருகு இல்லைன்னு வைங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் சொல்லணும் எங்கள் கடையில் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் மிக அருமையாக இருக்கும் உங்கள் உடலை வளர்க்கும் உயிரை வளர்க்கும் அதான் நேற்று சொன்னில்ல அப்படியே திரும்பி சொல்கிற அவர் வளர்த்துருந்தால் தான் அவரே வந்துடுவார்ல ரெண்டு விஷயம் உளவா உளவாண்மையிலையும் கவனமாக இருக்கணும் நான் எதையுமே போடலை சார் உரம் போடலை சார் பூச்சிக்கொல்லி அடிக்கலை சார் களைக்கொல்லி மட்டும் அடிச்சிட்டேன் சார் அப்போ வரமாட்டான் திரும்பி வாங்கினவன் தயவு செய்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்
அதில் கை மேலே ரிசல்ட் வரும் ஏன்னா எங்கள்கிட்ட சில செலக்டிவான நோயாளிகள் ரொம்ப அருமையான டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் குழந்தை பேர் இல்லைன்னு வர்றவங்களுக்கு இந்த பொருள்களில் கொடுத்து ஃபுல் ரிசல்ட் எடுத்து கொடுத்து பிரசவம் ஆகிற வரைக்கும் நாங்கள் அவங்கள கண்காணிக்கிறோம் குழந்தை பேர் இல்லை என்று வந்தவர்களை அவங்களுக்கு நாங்கள் மருந்து ஒன்றும் தரல எந்த அரிசி சாப்பிட்ணும் எப்படி சாப்பிட்ணும் எப்படி சாப்பிட்ணுங்கிறத நீங்கள் தான் சொல்லி தரணும் வித்தா போதுன்னு அப்படி தலையை கீழே போட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது க கடையில் இருக்கிறவங்க இந்த ஆ பக்கத்தில் சொல்லணும் எதை எதோட சேர்க்கணுங்கிறதெல்லாம் இருக்குது ரொம்ப முக்கியம் அந்த அரிசி அரிசி என்ன பண்ணணும் தெரியுமா அது பாரம்பரிய அரிசியாக இருக்கட்டும் நிறைய அது ஒரு பெரிய டாப்பிக் அது உள்ளே நான் போகல எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அது உன்னை உண்டு பண்ணும் அரிசி என்னத்தை உண்டு பண்ணும் நெகட்டிவாக நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் அது பாரம்பரிய அரிசியாக இருக்கட்டும் எந்த அரிசியாக இருக்கட்டும் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் எது ஆ அது குளுக்கோஸ் லெவலில் வரும் அது மருத்துவ வார்த்தைகளில் சொன்னால் மாவு பொருள் என்ன பண்ணும் கொழுப்பை அதிகப்படுத்தும் கபத்தை அதிகப்படுத்தும் ரெண்டு நீங்கள் கைகுத்தல் அரிசி பாரம்பரிய அரிசி எதை வேணாலும் தீட்டினதோ தீட்டாத எதை தின்னாலும் இந்த அரிசினா நெல் அரிசி மட்டும் சொல்லலை புல்லரிசியான சிறுதானியங்கள்லேருந்து சோளம் எதுவாக இருந்தாலும் கோதுமையாக இருந்தாலும் அந்த தானியங்கள் எதை அதிகப்படுத்துது கொழுப்பு கபம் இது ரெண்டையும் அதிகப்படுத்துது இதை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு அரிசியோடு சேர்த்து எதை சாப்பிட்ணும் ஏலக்காய் ஏலக்காய் அதில் இருக்கணும் ஒரு குழம்பு வச்சா ஏலக்காய் போடுறீங்க இல்லை ஏலக்காய் நியூட்ரலைஸ் பண்ணும் ஏலக்காய் நியூட்ரலைஸ் பண்ணும் மிளகு நியூட்ரலைஸ் பண்ணும் அப்போ நம்ம சமையலில் வந்து மிளகு சேர்க்குறோங்கிறோம் எவ்வளவு அறிவுள்ள பெண்கள் உங்களை நான் சொல்லலை உங்கள் பாட்டிகள் எனக்கு வந்து உங்களுக்கு என் மேலே கோபம் வரணும் என்ன இவர் சொல்லிட்டாரு இன்னுமே நீங்கள் உங்களை வந்து கையெடுத்து கும்பிட்டு நான் அதிகமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறேன்னு நீங்கள் நினைக்க வேணாம் உங்கள் பாதத்துக்கே நமஸ்காரம் பண்ண முடியும் என்னால் எப்போ தெருமா மருத்துவரிடம் நீங்கள் போகாத குடும்பம் என்றால் நீங்கள் தான் நீங்கள் பெண்மணி நீங்கள் தான் இந்த குலக்கண்மணி இருக்கா நீங்கள் இல்லையே பிள்ளைக்கு லேசாடு மூக்கலோனாலும் உடனே தூக்கி வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்கார்ஃபு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கார்ஃபு அப்படியே ஸ்கூட்டரில் போய் நேராக போய் அங்கே உட்காந்துடுறீங்களே இதுக்கு பேர் அறிவுடைமையா கபமும் கொழுப்பும் அரிசி எது நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் காய்கறிகள் எந்த காயாக இருந்தாலும் வாயு அதிகப்படுத்தும் காய்கறிகள் எது சாப்பிட்டாலும் வாயு அதிகப்படுத்துது வாயு அதிகப்படுத்துறதுக்கு எது ஆன்டிடோட்னு சொல்லக்கூடிய நஞ்சு முறிப்பான் எலுமிச்சம்பளம் அப்போ எதை எதோட சேர்க்கணுங்கிற அறிவு நம்ம பாட்டிமார்களுக்கும் பூட்டிமார்களுக்கும் இருந்ததுனால தான் அந்த அம்மாங்கள் வச்ச குழம்புலையும் ரசத்துலேயும் எந்த வியாதியுமே வராமல் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் குழம்பு எப்படி வைக்கிறீங்கன்னா அப்படி ஒரு பாக்கெட்டை வாங்கி அப்படி கட் பண்ணி அதை அது விளங்குமா அதில் அந்த அரோமேட்டிக் நீங்கள் அவங்களெல்லாம் கேளுங்க ஒரு மிளகாக இருக்கட்டும் சீரகமாக இருக்கட்டும் பூண்டாக இருக்கட்டும் இஞ்சியாக இருக்கட்டும் வெங்காயமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அதை அப்போ ஃபீல் பண்ணி அப்போ அரைச்சிங்கன்னா தான் அந்த எண்ணெய் அந்த உணவில் வரும் நீங்கள் எப்போயோ அரைச்சி வச்சதை அது அதில் இருக்கிற எண்ணெய் அவசிய எண்ணெயெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மஞ்சளில் இருக்கிற குறுக்கு மீனெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மிச்சம் இருக்கிறத பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த மஞ்சள் வினை செய்யாது சதி செய்யும் பிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸில் தப்பு பண்ணும் வேறு வழி கிடையாது நீங்கள் நீங்கள் இதை இதை நான் ஒவ்வொரு கூட்டத்துலேயும் உங்கள் கூட்டத்துலேயே பேசியிருக்கேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அரைக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப நுட்பமான நம்ம முன்னோர்கள் உட்காந்து உட்காந்து அதை பற்றி பேசுங்க அதை பற்றி அதை பற்றியே பேசணும் இந்த இந்த சீரியலில் அது என்னாச்சுன்னு பேசுகிறத விட இதை பற்றியே பேசணும் அம்மி அரைக்கிறது எந்த எந்த வருஷம் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க நம்ம முன்னோர்கள் அதனால் என்ன பலன் அம்மி எப்படி அரைப்பீங்க ஆக்ஷன் காட்டுங்க இந்த இப்படி அரைக்கிறீங்கல்ல இப்படி அரைக்கிறீங்கல்ல இப்படி அரைக்கும் பொழுது முக்கியமாக இந்த தொராசி ஏரியா இந்த நெஞ்சக பகுதியில் அவ்வளவு அவசியமான சுரப்பிகளும் சுரந்துடும் நெஞ்சக பகுதியில் தான் ஈரலே இருக்குது கல்லீரல் கல்லீரல் மட்டும் நஞ்சு முறிப்பான கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்துக்கு மேலே சுரக்குது உங்கள் கல்லீரல் எட்டாயிரம் நஞ்சு முறிப்பாக நீங்கள் பாம்பு கடித்தாலே அதை சரி பண்ணக்கூடிய ஆன்டிடோடு உங்கள் லிவர் சுரந்துடும் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டியதில்லை தயவுசெய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் எட்டாயிரம் ஆன்டிடோட உங்கள் லிவர் சுரக்குது அந்த லிவர் சரியாக இயங்கிறதுக்கு அரைச்சிங்கன்னா மார்பகம் மார்பகம் எங்கள் பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஆண்களுக்கும் இருக்குது எல்லாம் ஒரே அளவு தான் நீங்கள் பால் சுரப்பு பெண்களுக்கு பால் சுரப்பு ஆண்களுக்கு இல்லை நீங்கள் அம்மிய தொடர்ந்து அரைக்கின்ற பொழுது மார்பக புற்றுநோயே வராதே இப்போ யோசிக்கிற எவ்வளோ பேர் அம்மியில் அரைக்கிறீங்க கை தூக்குங்க அப்படியே கையை தூக்கிற வச்சுருங்க அம்மியில் அரைக்கிறவங்க இந்த கையை தூக்கினவங்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் வராது வந்தாலும் எளிமையாக 
செய்து கொள்ளலாம் சார் விட்னஸ் இருக்கார் மேடம் செய்துக்குறாங்க அவர் அவர் மறுக்கல அதனால இப்ப கை தூக்கின சகோதரிகள் இருக்கீங்கல்ல இவங்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் வராது வறுமையானாலும் எளிமையாக சரி செய்து விடலாம் அப்ப எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இதை விட உங்களுக்கு என்ன செய்தி வேணும் இங்க அம்மி விற்கணும் அம்மா இங்க அம்மி விற்கணும் இந்த சின்ன அம்மி விற்கணும் ஆமா அம்மி வைங்க அதை எனக்கு அரைக்க தெரியாது நம்ம ஸ்டாக் ஒருத்தவங்களை அரைச்சிக்கு சொல்லி கொடுங்க இதெல்லாம் தவிடு வச்சுங்க தவிட போட்டு அரைக்க சொல்லி கொடுங்க குடகல் வச்சுங்க சின்னது மிக அருமை இது சென்னையில் அது மாதிரி சொல்லி கடையில் வச்சு நிறைய பேர் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அம்மி குடகல் அது போல அது பலன் சொல்லுங்க இப்போ நான் சொல்கிறேன்ல நீங்கள் ஆக்டிவ் நீங்கள் இதெல்லாம் செய்யாமல் நீங்கள் அங்கே போய் எக்ஸசைஸ் செய்கிறேன்னு செஞ்சால் இந்த சினிமாவில் விவேக் செஞ்சு காமிச்சார்ல ஈஸியாக நீங்கள் வீட்டில் உங்களது குடும்ப வேலைகளில் என்னென்ன செய்யணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் செஞ்சுட்டு அம்மி குடகல் மிக அவசியம் அம்மி குடகல் அரைக்க முடியலனா தயவு செஞ்சு குழம்பு வச்சு திங்காதீங்க தண்ணி ஊற்றி சோறு தின்னுங்க இன்னையிலேருந்து மாற்றிக்கிங்க நான் அரைக்கிறதா இல்லை தண்ணி சோறே தின்னுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்போ ஒரு குழம்பு வெளியில் வாங்குறீங்க கடைகளில் வாங்குகிறோம் ஆனால் இன்னும் இன்னொரு பெரிய எனக்கு அதிர்வான செய்தி உங்கள் வீடு எங்கள் வீடு நம்ம வீட்டில் தேவை செஞ்சால் நம்ம வீட்டு தேவைக்கு சமையல்காரர்கள் வந்து அஜினோமோட்டோன்னு சொல்லக்கூடிய மோனோசோடியம் குளூட்டமேட்டு ஒரு பாக்கெட் எழுதுகிறோம் நம்மளும் அதை வாங்கி கொடுக்குறோம் அந்த லெ லெமன் எல்லோ சார் அந்த ரெட்டு சார் அப்படின்னு கேட்குறான் நீங்களும் வாங்கி தரீங்க உங்கள் வீட்டு தேவைக்கு இது என்னென்னா அது வந்து குழம்புக்கு அப்போ தான் சார் நிறம் வரும் அப்போ தான் சார் அந்த வாசனை வருது இந்த இந்த லெமன் எல்லோன்னு சொல்லக்கூடிய செயற்கை நிற ஊட்டிகள் அஜினோமோட்டோன்னு சொல்லக்கூடிய இது ஒரு இனிப்பு பதார்த்தம் செய்கிறப்ப அஸ்பார்டம்னு சொல்லக்கூடிய செயற்கை சர்க்கரை செயற்கை சர்க்கரை அதில் சேர்க்குறாங்க நீங்கள் செக் சாக்லேட் பிஸ்கட்ஸ் இது எது வாங்கினாலும் அதில் இருக்கும் இதெல்லாம் வாங்கி தான் நம்ம பிள்ளைக்கு தரோம் நீங்கள் அதே போல் உங்கள் வீட்டில் பிள்ளைகள் இருக்காங்க இல்லையா பிறந்த நாளுக்கு கேக்கு வெட்டுவோம் கேக்கு வெட்டலைங்கிற தாய் மாதிரி யார் இருந்த கை தூக்குங்க எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைக்கு கேக்கு வெட்டலை ஏன்னா எத்தனை பேர் வெட்டுறீங்கன்னா எல்லோரும் தூக்குவீங்க அதனால தான் வெட்டாதவர்கள் தூக்குங்கன்னு அப்போ இல்லை வெட் சாரா ரொம்ப கிரேட் அந்த அவர் கை தூக்குனதுனால சொல்கிறேன் அந்த கேக்கை மேடத்துட்டே கொடுங்க இல்லைன்னா அவங்க ஜெயபால் சார் மாதிரி யாரோ இங்கே இருக்கிற ஒரு தட்டை கொடுத்து தஞ்சாவூரில் நெஃப்டம் இருக்குது நெஃப்டம்னு ஒரு நி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இருக்குது அந்த கேக்கை கொண்டு போய் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி ரிப்போர்ட் வாங்குங்க அந்த கேக்கை கொண்டு போய் நெஃப்டத்தில் கொடுத்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி ரிப்போர்ட் வாங்க அந்த டாக்ஸின் லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்னு அவங்க ஒரு பட்டியல் தருவாங்க அது உங்கள் பிள்ளையை கொல்லக்கூடியது வார்த்தையில் வேற பயமாக தான் இருக்குது வேற வெளியே கிடையாது உங்களுக்கு நான் உணர்த்தி ஆகணும் அதில் இருக்கக்கூடிய நச்சு எல்லாமே நம் பிள்ளையை கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நஞ்சு அது ரிஃபைன்டு ப்ராடக்ட் மைதா வெள்ளை சீனி வெள்ளை சீனி அதே மாதிரி அதில் இருக்கிற பேரெல்லாம் போடுறோம்ல நம்ம பிள்ளைய பேர் போட்டு டேட் ஆஃப் பர்த் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த அது என்ன அதோடைய கான்சிக்வன்சஸ் என்னங்கிறத விஞ்ஞானிகள்கிட்ட கேட்டு அந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஐயோ ஐயோ ஆண்டவா இது வந்து அந்த குடும்பம் வந்து மகிழ்ச்சியை எட்டேறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா இதே மாதிரி அமைப்பில் நான் சொல்லி அதை வந்து திருப்பி எடுத்திருக்காங்க அதுதான் உங்கள்ட்டையும் மேடத்துட்டையும் இங்கே பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் பிறந்த நாள் நிகழ்வை நீங்கள் இந்த நிறுவனத்தில் அண்டர்டேக் பண்ணணும் பர்த்டே செலிப்ரேஷனை நாங்கள் செஞ்சு தரோம் சிறுதானியத்தில் பலகாரம் கைகுத்தல் அரிசியில் பலகாரம் நம்ம பலகாரங்கள் இந்த மாதிரி சீடை தட்டு முறுக்க வரிசை அவசி நீங்கள் பாருங்கள் அதிரசம் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ பெரிய லிஸ்ட்டை கொடுங்க சும்மா ரெண்டாயிரம் இருக்கக்கூடாது பெரிய லிஸ்ட் நாங்களே தரோம் இதில் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா இவ்வளோ பேருக்கு நாங்கள் இப்படி செஞ்சிடறோம் அதாவது வெரைட்டிஸ் இருக்கணும் பால் பணியாரம் எல்லாமே இருக்கணும் நிறையா இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பலகாரம் இருக்குது அவங்க லிஸ்ட்டில் அதை செஞ்சு நீங்கள் இப்போ தான் சுகி சொமேட்டோவில் ஃபோன் பண்ணால் சோறு வருது இல்லை அது மாதிரி நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி வளநாடுக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்கள் பிள்ளைக்கு பிறந்த நாளுங்க இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு இது மாதிரி வச்சுருங்க அரங்கு நாங்கள் புக் பண்ணுமா அதெல்லாமே செய்யலாம் நீங்கள் நம்ம அது ஒரு இந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒத்த ஆள் வந்து ஒரு கிலோ அரிசி வாங்கிறதுக்கு உட்காந்துருக்கவே வேணாம் நீங்கள் வேறு பார்வையில் சொன்னீங்க விண்ணஸ் டூ நாட் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் தே டூ திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வேறு வேறு மாதிரி யோசிங்க பிறந்த நாள் செலிப்ரேஷன் பண்ணாத வீடு இல்லைங்கிறதுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே சாட்சி 
யாருமே கொண்டாடல கொண்டாடாமல் இல்லைன்ட்டிங்க கொண்டாடாமல் இருக்கிறப்ப கொண்டாடக்கூடிய நபர்களுக்கு எப்படி கொண்டாடணும் அதனால் பலன் என்னங்கிறத சொல்லி அதுக்கு தனியாக அடிங்க என்னென்னமோ அடிக்கிறீங்கல்ல அடித்து பிறந்த நாளை நீங்கள் செய்கிறோம் இந்த அவுட்லெட்டில் நீங்கன்னா பிறந்த நாளுக்கு மட்டுமே நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்துட்டிங்கன்னா அது ஒன்றே உங்களை எங்கேயோ கொண்டு போயிடும் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க நீங்கள் அரிசியை பற்றி பேசணும்னு அவசியமே இல்லையே பலகாப்பு நீங்களே போடுங்க நீங்கள் நெட்ஒர்க் பண்ணிவிடுங்க நிரம்ப என்னால் சொல்ல முடியும் வாய்ப்புகள் அவ்வளவு இருக்குது நீங்கள் நமக்கு வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி எல்லோரும் சொன்ன ஒரு பதிவு தான் அதை நான் சொல்கிறது ஒரு ஒரு பத்திரிகை அலுவலகத்துக்கு நிருபராக ஒருத்தரை புதுசாக சேர்த்தாங்களாம் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாமலும் இருக்கலாம் அந்த நிருபர் வந்து முதல் நாள் அவருக்கு பணி இந்த ஃபஸ்ட்டு டே அவர் பணிக்கு வர்றார் அன்னைக்கு சுதந்திர தினம் சுதந்திர தினத்துக்கு போய் அவரை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஏரியா பொதிச்சு கொடுக்கறது மாதிரி அந்த பையனுக்கு என்ன பண்ணாங்களாம் இன்றைக்கி வந்து உனக்கு துறைமுகத்தில் போய் சுதந்திர தினம் கொண்டாடுறதை எடுத்துகிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சிருக்காங்க பாக்கி எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போயிட்டாங்க சுதந்திர தினம் கொண்டாடுற இடத்துக்கு கப்பல் அந்த துறைமுகத்துக்கு அந்த புதிய நபர் போயிருக்காரு போன உடனே அந்த சுதந்திர தினம் கொடியேற்றுறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரே பிரளயமாக அந்த ஏரியாவில் ஆகி ஒரு கப்பலில் ஓட்ட விழுந்து தண்ணி உள்ளே போகுதுன்னொன்னே சுதந்திர தினமே கொண்டாடாமல் பெரிய பிரச்சனை ஆகி கஜா முஜான ஆகிருக்கு இவன் சோகமாக வந்து இங்கே வந்து பத்திரிகை அலுவலகத்தில் உட்காந்துட்டான் பக்கத்துலலாம் பக்கம் பக்கமாக எழுதிகிட்டு இருக்காங்க மற்ற நிருபர்கள் டேட்டா கொடுக்கணும் இல்லையா செய்தி நீ அப்பா இப்படி உட்காந்துருக்கேன்னு ஒன்று கண் கலங்கி சொன்னானா எனக்கு நேரமே சரியில்லை எ எனக்கே இப்படி மாட்டுது நீ நீங்கள்லாம் போனீங்க கொடியேற்றினாங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆட்கள் பேசுனாங்க நீங்கள் எழுதுறீங்க நான் துறைமுகத்துக்கு போனேன் ஒரு கப்பலில் ஓட்ட விழுந்து அங்கே அப்படி ஒரு நிகழ்வே நடக்கலைன்னு ஒன்று அத்தனை பேரும் பேணா முடி அட முட்டாளே இது தாண்டா பெரிய விஷயம் இதை பற்றி விரிவாக எழுதிக்கூடு இது தான் தலைப்பு செய்தியிலேயே வரும் புரியுதா உங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த இடத்துல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு பாருங்க இன்னைக்கு இன்றைக்கி உழவர்களும் அவர்களுக்கு தேவையான இடுபொருள்களை சரியாக செஞ்சிக்க முடியல நீங்கள் அந்த இடத்தையும் வைக்கலாம் வணிகம் பற்றி நிறையா பேசலாம் வணிகத்துக்கு நீங்கள் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கணும்னா நீங்கள் இந்த மாவட்டம் தானே சார் அப்புறம் தான் சார் தான் இருக்காங்க நிறையா ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது வாங்க தனியால் கடை வாங்குறதோட இந்த மாதிரி ஒரு குழுவுக்குன்னா அவங்களுக்கு ஈஸி அது இண்டிவிஜுவலை விட இதுக்கு ஈஸி தானே சார் மிக அருமையாக செய்யுங்க முன்னாடி வாங்க முன்னாடி வரணும் எல்லாத்துக்கும் வந்து யாரையோ ஒருத்தர் தள்ளி விட்டு நம்ம பின்னாடி போயிடுவோம்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க எல்லாருமே முன்னாடி வந்தீங்கன்னா உங்கள் நிறுவனம் தலையாய நிறுவனம் அது எல்லாத்த விட நீங்கள் இருக்கின்ற நீங்கள் கடை திறந்த அந்த இடத்துல அந்த ஊரில் நோய் இருக்கக்கூடாது அடிப்படை இவ்வளோதான் நீங்கள் என்னத்துக்காக இதெல்லாம் சொல்லி வைக்கிறீங்க யாரோ ஒருத்தர் வேணும் நோயே இல்லாமல் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் காரண காரியம்னு சொல்கிறோம் கா அதுக்கு மூல காரணம் என்னவோ அங்கே கை வைக்கிற ஆளுங்க நீங்கள் வியாதி வந்தவொன்னே கை வைக்கிற ஆளுங்க மருத்துவர்கள் அது விளங்காது விளங்காதுன்னு நான் சொல்கிறது வந்து பூரணமாக நிவாரணம் வராது ஏதோ டாக்டர் கொடுத்தாருங்க இதெல்லாம் செஞ்சேங்க நாலு மாதம் நல்லா இருந்துச்சுங்க திருப்பி ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க எந்த ஒரு நோயாளியும் கேட்டு பாருங்கள் அது இதயமாக இருக்கட்டும் நீரிழிவாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அது பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் கம்ப்ளீட் எராடிகேஷன் கிடைக்காது ஆனால் உங்கள்கிட்ட உறவு வச்சுருக்க ஒரு நபர் ஒரு குடும்பம் இதெல்லாம் டேட்டாவே நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஒரு ஒரு கஸ்டமர் ஆனவொன்னு அவங்களுக்கு ஒரு சார்ட்டு போட்டுருவோம் அவங்க வீட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க என்னென்ன நோய் எதுவும் இருக்கா எங்கள் அப்பாவுக்கு சக்கரை வியாதி எங்கள் மா மாமா எங்கள் அம்மாவுக்கு ரத்த கொதிப்பு இருக்குது இப்படியெல்லாம் எனக்கு மலச்சிக்கல் வரும் இப்படிலாம் எழுதிடுறாங்க அந்த பெண்ணுக்கு இப்போ தீட்டு போடுறதுல பிரச்சனை இதெல்லாம் எழுதிடுவாங்க ஒவ்வொரு ரெண்டு மாதம் அல்லது மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அது உங்களால் தான் வேறு யாராலும் கிடையாது இதுதான் உங்களுக்கு ஹைலைட்டு ஏனோ தானோன்னு இருக்காதிங்க உங்கள் எல்லாேருக்கும் பணம் நிறையா சம்பாதிக்கணும் வேணுமா பணம் வேணுமா என்ன தூக்க கலக்கமாக சொல்கிறீங்க பணம் நிறையா வேணுமானா எல்லாம் டல்லாக இருக்காங்க வேணுமா பணம் நிறையா வேணும்னா கடினமான உழைப்பு மிக மிக அவசியம் சொன்னாங்க இல்லையா உழைப்பு உழைப்பு உழைப்புன்னு சுபாஷினி மேடத்தை சொன்னாங்க இல்லையா அவர் கூட சார் கூட ஏதோ நாய்த்தலைவர் லீவ்னு வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த அம்மா நாய்த்தலைமை வந்தாலும் பாரம்பரிய அரிசி ஏதாச்சும் பாலு சார் விஜய் மேடம்னு ஏதாச்சும் ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா அதுவாக மாறிவிடுங்க அதுவாக மாறுங்க குடும்பம்னா சமையலில் போனீங்கன்னா சமையலாக மாறிடுங்க குடும்பம் நிர்வாகம் பண்
தயவுசெய்து இந்த ஒரு பொழுதில் இருந்தாவது மருத்துவத்திற்கு மாற்று அப்படிங்கிறத கருத்தில் கொண்டு கடின உழைப்பை தெளிவாக புரிதல் இல்லாமல் செய்யக்கூடாது பயப்படவே கூடாது உங்களுக்கு சந்தேகம் எங்கே இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் நிறைய கேள்வி கேட்கலாம் எல்லார்ட்டையும் கேட்கலாம் இந்த இப்போ எட்ட தான் கேட்கணும் இல்லை கேட்டாலும் தப்பு இல்லை இல்லைன்னாலும் ஃபோனில் பேசலாம் எங் எப்படியும் உங்களுக்கு அதுக்கு விடை கிடைக்கும் இன்றைக்கி இந்த ஒரு புஸ்தகம் ஒன்று அம்மா கூட சொன்னாங்க இல்லையா அந்த ஏர் எழுபதுன்னு எவ்வளோ பேர் ஏர் எழுபதை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்க இந்த இதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ இன்றைக்கி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை சார் பார்த்ததில்லை ஏர் எழுபதுங்கிறது நம்ம ஊர் கம்பன் எழுதியது கம்பன் தான் இதுக்கு ஆத்தர் யார் ஆசிரியர் கம்பன் சொன்னோம் எது நமக்கு நினைப்பு வரும் கம்பராமாயணம் அப்படின்னு நினப்பு வரும் அதை தாண்டி எத்தனோண்டு புக்கு இருக்கு பாருங்க தயவு செய்து இதை படிங்க இது ஒரு கம்பன் என்பவன் உழவன் தான் மயிலாடுதுறைக்கு பக்கம் நம்ம பக்கம் தான் அவன் நம் நம்ம பகுதி மனிதன் அதில் பாடல்கள் இருக்கு நிறைய இருக்கு எனக்கு எல்லா பாடல் அதில் தெரிஞ்சாலும் ரெண்டு மூணு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடல் சொல்கிறான் கார் நடக்கும் படி நடக்கும் காராளர் தம்முடைய ஏர் நடக்கும் எனின் புகழ் சால் இயலிசை நாடகம் நடக்கும் சீர் நடக்கும் திறம் நடக்கும் திருவரத்தின் செயல் நடக்கும் பார் நடக்கும் படை நடக்கும் பசி நடக்க மாட்டாதேங்கிறான் அப்ப மேக நடக்குமா மழை பொழியுமா மழை பொழிஞ்சுன்னா உழவர்கள் ஏற கட்டுவானா ஏற கட்டுறதுக்கு புகழ் இயலிசை நாடகம் நடக்குமா எல்லாம் கோயில் திருப்பணி அது இது எல்லாம் நடக்கும் அரசு நடக்கும் படை நடக்கும் ஆனா எது ஒண்ணு நடக்காது பசி என்ற ஒன்று இருக்கக்கூடாது பசி இல்லாமல் இருக்கணும்னா யார் வேணுங்க ஆனா உழவன் எப்படி இருக்கான் நீங்கள் உலத்திகள் தானே நாங்க உழவர்கள்னா நீங்க உலத்திகள் தானே உழவனும் நல்லா இல்ல உலத்திகளும் நல்லா இல்ல ஆனா எல்லாருக்கும் பசிக்குது மூணு வேலை நாலு வேலை தின்னுகிட்டே இருக்கான் நம்ம கொடுக்குற பொருள் ஆனா நம்ம மகிழ்ச்சியாலே அப்ப எங்கேயோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குல்ல அப்ப நம்ம அந்த ரிஃபைன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க பாருங்க அவன் பூரா பெரிய ஆள் ஆயிட்டான் சுத்திகரிக்கப்பட்ட உணவுகள் அனைத்தும் லாபம் ஈட்டுகிறது உழவர்கள் கொடுக்கும் பொருள் அனைத்தும் நஷ்டத்தில் போய் உழவர்கள் நிற்கிறாங்க இங்கே தான் நீங்கள் வேலை பார்க்கணும் இன்னொரு பாடலையும் அதில் சொல்லிடுறேன் நிறைய பாடல் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும் அது மனப்பாடம் பண்ணணும் அடுத்த கூட்டத்தில் வந்தால் இப்போ பார்த்த முகத்திலலாம் ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டு சொல்லுமான்னு கேட்பேன் இதுக்காக படிக்கணும் இல்லை இதுக்காக இந்த அமைப்பிலேருந்து போயிடணும் இவர் இன்னைக்கு பேச வர்றாருன்னா இன்னைக்கு மட்டும் வரல அப்படின்னு இருந்துடாதீங்க நீற்றோனும் நெடியோனும் மலரோனும் என்கின்ற தோற்றாளர் இவராலே தொல்லுலகம் நிலை பெறுமோ தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுங்க நீற்றோனும் நெடியோனும் மலரோனும் மூணு கடவுள் சொல்றோம்ல மூணு கடவுள் என்னென்ன மூன்று கடவுள் யாராரு பிரம்மா விஷ்ணு மூணு கடவுளா நீற்றோனும் நெடியோனும் மலரோனும் பிரம்மா இந்த மூணு பேர்னால இந்த நாடு நல்லா இருக்குமான்னா எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு யார் சொல்றது கம்பன் சொல்றான் நீற்றோனும் நெடியோனும் மலரோனும் என்கின்ற தோற்றாளர் இவராலே தொல்லுலகம் நிலை பெறுமோ மாற்றாத மாறவே மாறாதான் மாற்றாத காவேரி வளநாடர் வளநாடர் வளநாடு பேர் வச்சிருக்கீங்க பாருங்க வளநாடர் உழும் கலப்பை ஊற்றாணி உலதாயின் உலகு நிலை குலையாதே உழவனும் உலத்தையும் இருப்பார்களே ஆனால் இந்த நாடு சீர்குலைஞ்சு போகாதுங்கிறத அடிச்சு சொல்றாங்க இந்த மூன்று கடவுள்களால நிலை பெறாம இருக்குமாங்கிறது எனக்கு சரியில்லப்பாங்கிற ஆனா அந்த ஒரு இனத்தை சார்ந்த நாம் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் நினைத்தால் நீங்கள் ஆக பெரியவர்களாக ஆகலாம் ஆகலையா அதுக்கும் ஒரு யோசனை சொல்கிறேன் என் மேலே கொஞ்சம் வருஷம்லாம் வரும் வரட்டும் அதனால் தப்பு இல்லை நம்மளால் முடியலன்னா இதுக்கு பொருந்தாதவர்கள் இதுலேருந்து விலகிடுங்க இன்னும் நாலு பேரை இழுத்துக்கிட்டே ஸ்பீடை குறைக்காம ஓடணும் மகாத்மா காந்தியுடைய பழைய வாசகம் என்ன செய் அல்லது சேத்துமடி இன்று வளநாடு தற்சார்பு வேளாண்மை உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்துடைய புதிய வாசகம் என்ன தெரியுமா செய் அல்லது சேர்ந்து கொள் நன்றி வணக்கம் Thank <laughs> you.